Ja, då ska vi ta av den här bulten då, så vi kan få av den under kamremskåpan om man säger. Så där ser den ut. Och själva hjulet där, det kan man behöva använda en eh, hammare eller någonting för att slå ut. Men vi ska försöka dra ut den där för hand här får vi se. Det gick ju hur lätt som helst. Då ser vi att det finns skåror här under. Vi har ju ett spår alldeles här. Och det spåret ska ju, ni ser ju spåret på hjulet här. Den ska liksom låsas fast där sen. Då ska vi få av den här kåpan också då. Och då är det två stycken bultar. Och ser ni att jag har tio en nyckel på den här bulten här. Så. Och sen har vi då en tolvans bult på den där sidan. Ska vi kunna lyfta av den här underkåpan också på det där viset. Så där. Vi har en bricka som sitter här på den här. Så den kan vi ju ta och ta bort här. Då är det samma sak med den här. Den har ju spår precis där. där. Så den låser ju bara på ett ställe. Nu driver vi den bara oljepumpen på den här bilen. Så den behöver inte bry oss om markeringen så jättemycket. Men jag tror att den också står rätt där så att det spelar ingen roll. Då ska vi försöka att lossa på spänningen här med fjädern där och spännrullen där. Och då kommer vi att lossa på bulten som sitter där. Och det är en 15 mm som sitter där. Så, och då sätter vi den bara på en sån där och trycker in då en, en liten spik där. Så, då har vi fått, då är ju inte kamrämmen spänn och mer där, utan nu kan vi ju ta ut den här. Sådär, då kan vi ta bort den gamla kamrämmen här då. Så. Och då kan vi ta bort fjädern och spännrullen här på samma gång. Så. Vi ska ta av fjädern ifrån spännhjulet där. Och man kan ju behöva ha ett par skyddsbriller. Det gör ingenting här. Spänna ihop den här lite grann. Och då ser ni att jag har gjort det här. Och då behöver vi bara dra ett par varv här. Så, så vi får ur spiken. På det viset. Och sen ska vi då släppa på den här lite grann här. Nu har vi det här eh, fjädern här då. Den måste vi få i den nya spännrullen här. På det här visa. Nu ska vi sätta på den här spännrullen. Det här är ju lite frustrerande det här. 
Här kan man ju lugnt säga att det är. Ja, då får du byta spännrullen här då. Då har jag fått lov att gjort en liten egen, ganska lätt grej. Jag satte på en stor skiftnyckel här. Så att den kan hålla i den här spännrullen lite grann. Medan jag då trycker in fjädern. Så att man då kan komma igenom en spik här. Och eh, det tog ett tag. Men eh, jag tror att det här är det simplaste sättet att göra. Men eh, det kan vara bra att använda skyddsglasögon när ni försöker något sånt här. För att det eh, kan skjuta sig iväg ganska hårt om fjädern släpper där. Ja, då har vi den nya spännrullen på plats där då. Så där när vi har fått in spiken då. Ja, då kan vi lossa på det här. För då är det ju liksom ingen... Ingen fara längre. Så att nu har vi nya spännhjulet på plats där. Hur gör man då om man inte har en sån här? Eh, ja, jag vet inte jag. Men eh, kommentera gärna. Så, så eh, det kan vara intressant. Så där då har vi fått på den nya spännrullen där. Och eh, nu ska vi bara sätta fast den med, med, med bulten då. Och eh, först och främst tar vi brickan. Så. Och eh, nu spänner vi ju inte bulten där utan nu sätter vi på den nya rämmen först här då. Nu när man sätter på den nya rämmen nu då, nu kan man ju börja uppifrån. Och då har vi ju olika märkningar här. Först har vi ju då en prick här, eller en prick, en rand, och en rand till. Och sen har vi en med två ränder. Den med två ränder, den ska ju vara på nedersta, alltså vevaxelhjulet där. Så att det gäller att komma ihåg. Så där, då har vi satt på den nya kamrämmen då. Och det är ju också lite trixigt här. Det är ju ganska tajt om platsen då fast eh, man inte har någon direkt spänning på här. Men eh, vi börjar uppifrån och sen går vi neråt. Och den här markeringen behöver ju inte göra någonting här med oljepumpen där. Och eh, sen går vi ner till den här uh, vevaxen. Runt där och sen upp över spännaren. Ska vi släppa på spännaren här då? Och då gör vi lite som tidigare. Att vi tar den där. Och sen tar vi ut spiken. Och sen släpper vi på spänningen. Och spännhjulets fästbult då. Den som är här. Den som har 15 mm på. Den ska momentras. Kasta ner i beskrivningen här nere. Till en bra sida där du har alla återavningsmoment till den här serien. Så, momentnyckel här. Nej. Sådär ja, då kommer vi ihåg det här spåret på den skivan. Det finns ju ett spår där, så att vi ser att den, att den passar där också. Så, då kan man ju klubba till med en liten gummihammare här. Och den här ska ju momentras. Men som vanligt så kastar jag ju ner informationen till hur mycket du ska dra åt den här. Och den ska ju även vinkeldras. Så där, då skulle man kunna provstarta bilen en liten kort sekund där, bara för att se så att allting fungerar här nu igen då. Innan vi fortsätter att montera på allting annat.
Den verkar ju gå väldigt fint den där. Så att eh, ja. Då är det bara att montera på allting annat. Kylare och, och servorämmar och generatorämmar och allting. Allting ska tillbaka. Jag hoppas att ni gillar klippet. Och ge oss en tumme upp då blir vi jätteglada. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Så hörs vi i nästa video. Tack ska ni ha. Hej!